ఇప్పుడు తాజాగా ఒక అంటే నిన్న అనుకుంటాను ఇది టూ డేస్ బ్యాక్ అంటే నిన్న మన గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఇదేంటంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ సంబంధించి పీజీటీ టీజీటీ ఏపీ మోడల్ స్కూల్స్లో పీజీటీ టీజీటీకి సంబంధించి ఒక రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి ఒక నోటిఫికేషను ఇష్యూ చేశారు వాస్తవంగా ఈ నోటిఫికేషను జాన్యువరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో వచ్చింది బట్ మరి ఆ నోటిఫికేషన్ అయితే రద్దు చేశారు రద్దు చేసి మళ్ళీ రీ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఇచ్చారు టోటల్గా రెండు వందల ఎనభై రెండు పోస్టుల కోసం ఇందులో రెండు వందల ఎనభై రెండులో పీజీటీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ రెండు వందల పదకొండు ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ డా టీచర్స్ ఏమో డెబ్బై ఒకటి ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి పదిహేడో తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఈ నోటిఫికేషన్ చాలామంది వ్యూవర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సంబంధించి యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను సో రెండు వేకెన్సీ పోజిషన్ చూస్తే టీజీటీ డెబ్బై ఒకటి పీజీటీ రెండు వందల పదకొండు జోన్ వారీగా జోన్ వన్ టీజీటీ పదిహేడు పీజీటీ ముప్పై మూడు టోటల్ యాభై అలాగే జోన్ టూలో టీజీటీ ఏమి లేవు పీజీటీ ఫోర్ టోటల్ ఫోర్ జోన్ త్రీలో టీజీటీ ఇరవై మూడు పీజీటీ యాభై జోన్ ఫోర్లో టీజీటీ ముప్పై ఒకటి పీజీటీ నూట ఇరవై నాలుగు టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇది లేకపోతే ఎలిజిబిలిటీ ఏజ్ ద మినిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ లెస్ దెన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అలాగే హవెవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూస్ క్యాండిడేట్స్కి మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ షల్ బీ ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ అనమాట అంటే ఇంకో ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి యాడ్ అవుతుంది అలాగే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి కూడా మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అన్నది లేకపోతే పీజీటీ ఇంగ్లీష్ ఉన్నటువంటి అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఖచ్చితంగా అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినవి ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫైడ్ అంటే పీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో యాభై శాతానికి మించి ఉండాలి మార్క్స్ పీజీటీ ఇంగ్లీష్కి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేసి ఉండాలి పీజీటీ సివిక్స్కి ఎంఏ అని పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ యాడ్ పొలిటి పాలిటిక్స్ చేసి ఉండాలి పీజీటీ కామర్స్కి ఎంకామ్ ఇన్ కామర్స్ విత్ అకౌంటెన్సీ కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ యాజ్ అ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ ప్రొవైడింగ్ హ్యావింగ్ బికామ్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఉండాలి అలాగే పీజీటీ ఎకనామిక్స్కి ఎకనామిక్స్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్స్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్ ట్రిక్స్ పీజీటీ మ్యాథ్స్కి ఎంఏ ఎంఎస్సి ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎంఎస్సి విత్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏఓ మ్యాథ్స్ ఇదనమాట అయితే షుడ్ హ్యావ్ స్టడీడ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ పర్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ పీజీటీ ఫిజిక్స్ ఎంఎస్సి ఇన్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ విత్ ఎనీ స్పెషలైజేషన్ ఎంఎస్సి టెక్నాలజీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్పేస్ ఫిజిక్స్ ఎంఎస్సి టెక్నాలజీ ఇంజనీర్స్ ఫిజిక్స్ ఎంఎస్సి టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ ఎంఎస్సి టెక్నాలజీ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంఎస్సి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంఎస్సి ఇంజనీరింగ్ ఈ రకంగా అర్హతలు ప్రస్తావించారు పీజీటీ కెమిస్ట్రీ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ స్పెషలైజేషన్ అలాగే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి అలాగే బాట్నీకి సంబంధించి కూడా కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ అడిగారు అవి మ్యాక్సిమం ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అప్లై చేస్తారు మంచి అవకాశం ఇది అంటే ఇలాంటి అవకాశాలు విడిచిపో విడిచిపో కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ కదా అని చెప్పి వదులుకోవద్దు ఖచ్చితంగా మంచి అవకాశాన్ని దీంతో పాటు ఏంటంటే మస్ట్ ప్రాసెస్ బీఈడీ రికగ్నైజ్డ్ ఎన్సిటీ బీఈడీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి దాంతో పీజీటీకి ఇక టీజీటీకి చూసుకుంటే మస్ట్ ప్రాస్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీ కోర్స్ విత్ రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్సిఆర్టి విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అగ్రిగేట్ సెకండ్ క్లాస్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలి దానికి బ్యాచులర్ డిగ్రీ విత్ తెలుగు యాజ్ అ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ టీజీటీ తెలుగుకి అయితే అంటే డిగ్రీలో తెలుగు చేసి ఉండాలి దానికి అదనంగా బీఈడీలో మెథడాలజీ కూడా తెలుగు అయి ఉండాలి అలాగే అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా టీజీటీ డిగ్రీలో ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే హిందీ అయితే డిగ్రీలో హిందీ చదువు ఉండాలి అది ఈక్వలెంట్ బీఈడీ కానీ పండిట్ కోర్స్ కానీ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ప్రవీణ్ ఆర్ దక్షిణ భారత్ హిందీ ప్రచార సభ విద్వాన్ ఆర్ హిందీ ప్రచార సభ అవేవి కూడా ఉండాలన్నమాట పోస్ట్ టైటిల్ చూడండి ఈ రకంగా హిందీకి సంబంధించి అలాగే ఇంగ్లీషు టీజీటీ ఇంగ్లీ
అంటే ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనకు మనకు మెథడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది జాయింట్ కలెక్టర్ ఏద చైర్మన్ రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్వీనర్ గాను డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ మెంబర్ అలాగే వన్ ఎక్స్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ సబ్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకరు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మోడల్ స్కూల్స్ ఐడెంటిఫై ద చైర్మన్ రెమ్యూనరేషన్ చూడండి రెమ్యూనరేషన్ టు బీ పేడ్ ద మినిమమ్ టైమ్ స్కేల్ ఆఫ్ పే ఫిక్స్డ్ గవర్నమెంట్ టైమ్ టు టైమ్స్ షాల్ బీ పేయిడ్ వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీ ఎలవెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి క్యాండిడేట్ షాల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆప్ట్ అయింది అండ్ మెరిట్ కమ్ రాస్టర్ దీనికి ఎలాంటి ఎగ్జామ్ ఉండదండి మెరిట్ కమ్ రాస్టర్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ పరిగణన తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఏ రకంగా తీసుకుంటారు పీజీటీకి చూడండి క్వాలిఫికేషన్స్ మినిమం వెయిటేజ్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ అనమాట ఆ రకంగా ఇది చూసుకోండి ఒకసారి బీఈడికి టెన్ మార్క్స్ అలాగే ప్రయారిటీ లాస్ట్ స్టాండింగ్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ హూ హ్యాడ్ వర్క్డ్ ఎర్లియర్ ఏపి మోడల్ స్కూల్ ఎవరైనా చేసి ఉంటే ట్వంటీ మార్క్స్ ఆ రకంగా వాళ్ళు వెయిటేజెస్ ఇస్తూ ఇచ్చారు ఈ నోటిఫికేషన్ ఒకసారి మనం ఈ నోటిఫికేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అవకాశాలను విడిచిపెట్టకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జాబ్స్ అనేవి చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి వచ్చిన అవకాశాన్ని మన యూజర్స్లో ఎవరైనా ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అప్లై చేయండి ఈ రకంగా కమ్యూనిటీ చూడండి ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ సేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ నో ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ ఆర్ అవైలబుల్ దెన్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్ టు ద ఫాలోయింగ్ కమ్యూనిటీస్ షల్ బీ గివెన్ ఇన్ ద హయ్యర్ ర్యాంక్ ఈ రకంగా ప్రయారిటీ ఉంటుందండి రిజర్వేషన్ ప్రయారిటీ కూడా ఒకవేళ సేమ్ ర్యాంక్ అంటే ఈక్వల్ పర్సంటేజెస్ వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ బట్ ద క్యాండిడేట్ బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ జెండర్స్ ఏ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ విల్ బీ ప్రయారిటీ విల్ బీ గివెన్ హయ్యర్ ర్యాంక్ ఓవర్ ఏ మేల్ క్యాండిడేట్ అనమాట అక్కడ ఫీమేల్ మేల్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకటి అయినప్పుడు ఫీమేల్కి ప్రయారిటీ ఇస్తారు అక్కడ ఫీమేల్ లేనప్పుడు క్యాస్ట్కి ప్రయారిటీ ఇస్తారు ఇది అనమాట దాని అర్థం ద ఎల్డర్ క్యాండిడేట్ విల్ బీ గివెన్ హయ్యర్ ర్యాంక్ ఓవర్ ద యంగర్ క్యాండిడేట్ ఇద్దరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ఒకటైనప్పుడు మార్కులు పర్సంటేజ్ అంతా ఒకటైనప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ఎవరు ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు ఒకవేళ ఏజ్లు కూడా సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఫీమేల్ క్యాండిడేట్కి ఇస్తారు ఏజ్లు సమానంగా ఉండి డే ర్యా అంటే పర్సంటేజ్లు సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ లేకపోతే క్యాస్ట్ వారీగా ఇస్తారు అలాగే ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీఏ బీసీబీ బీసీసీ బీసీడీ బీసీఈడబ్ల్యూఎస్ అదనమాట అంటే ఏ రకంగా చూస్తారంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అందరికీ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు టాప్ ప్రయారిటీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎక్కువ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎవరికి ఏజ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇక సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఫీమేల్ క్యాండిడేట్కి ఇస్తారు ఇకపోతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈక్వల్ అయ్యి పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ లేనప్పుడు క్యాస్ట్ రిజర్వేషన్ వారీగా ఇస్తారు ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీఏ బీసీబీ బీసీసీ బీసీడి బీసీఈకి ఇక ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సెలక్షన్ లిస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏ రకంగా చేస్తారు సీఎన్ఆర్టి లిస్ట్ ఏ రకంగా డిస్ప్లే చేయడం ఎవ్రీథింగ్ డేట్స్ అన్నీ ఇచ్చున్నారు ఇది నోటిఫికేషన్ మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఏపీ మోడల్ స్కూల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకుంటే ఇవన్నీ మీరు చదువుకొని అప్లై చేయండి ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ చూడండి డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ నేను విడుదల చేశారు సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎనిమిది ఎనిమిదో తేదీ నుంచి పదిహేడో తేదీ వరకు డిస్ప్లేస్ ప్రొవిజనల్ సెమినార్టీ లిస్ట్ ఇరవై మూడో తేదీన అబ్జెక్షన్స్ మనకేమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలకు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు రీడ్రెస్సల్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్జేడి మనకు అక్కడ నుంచి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడున మన అబ్జెక్షన్స్ ఏమయ్యాయి అని తెలియజేస్తారు ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ ఏమో ఫర్ ఎంట్రీయూ వన్ ఇస్ట్ టూ జోనల్ వైజ్ ఎంట్రీ కూడా పిలుస్తారు ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై రెండు డెమో అండ్ టీచింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మనకు డెమో కూడా ఇమ్మని అడిగే అవకాశం ఉంది ముప్పై ఒకటో తేదీలో డెమో కూడా మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫైనల్ ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్కి వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ ఎలోకేషన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మనకి మనకి పోస్ట్ ఎలకేట్ చేస్తారు అంటే కేటాయిస్తారు జాయినింగ్ డేట్ ఏమో నైన్త్ సెప్టెంబర్ ఇది ఓవరాల్గా ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ వారిగా కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు
పీజీటీ మ్యాథ్స్ ఒకటి ఓపెన్ ఉంది పీసీబీకి ఈ రకంగా ఉన్నాయి మీరు అది చూసుకోండి ఒకసారి ఇది పీజీటీ జోన్ టూలో జోన్ టూలో కూడా మ్యాథ్స్ ఉంది ఓపెన్ జోన్ త్రీలో కూడా ఉన్నాయి ఓసీ జనరల్ పీజీటీ మ్యాథ్స్ మూడు ఒకటి ఓపెన్ రెండు లాక్ నాలుగు లోకలు రెండు లాకలు మొత్తం మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఓపెన్ ఓపెన్ అంటే అన్ని జోన్ల వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు లోకల్ అంటే రెండు రెండు లోకల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఒకటి త్రోట్ మొత్తం స్టేట్లో ఎక్కడైనా ఏ జోన్లో ఉన్నవరికైనా ఇస్తారని దాని అర్థం ఇక్కడ బీసీఏ జనరల్కి ఓపెన్ ఒకటి ఉంది జోన్ ఫోర్ ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి జోన్ ఫోర్లో కొంచెం ఎక్కువగా పోస్టులు ఉన్నాయి పీజీటీ ఇంగ్లీష్ సెవెన్ పోస్టులు ఉన్నాయి త్రీ ఓపెన్ ఫోర్ లోకలు మొత్తం సెవెన్ ఉన్నాయి అలాగే పీజీటీ బాటనీ మూడు ఉన్నాయి లోకలు పీజీటీ సివిక్స్ మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఓపెన్ రెండు లోకలు ఇక్కడ ఓపెన్ అంటే అన్ని జోన్లు లోకల్ అంటే ఆ జోన్కి చెందిన అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రకంగా మీరు చూసుకోండి పీజీటీ కెమిస్ట్రీ నాలుగు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ఓపెన్ మూడు లోకలు అంటే ఓపెన్ వాళ్ళు లోకల్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు బయట వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు లోకల్ అంటే ఓన్లీ లోకల్ జోన్ ఆ జోన్ లోకల్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు పీజీటీ మ్యాథ్స్ ఏడు ఉన్నాయి మూడు ఓపెన్ ఉన్నాయి నాలుగు లోకల్ ఉన్నాయి పీజీటీ ఫిజిక్స్ నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటి ఓపెన్ ఉంది మూడు లోకల్ ఉన్నాయి పీజీటీ జువాలజీ మూడు లోకల్ ఉన్నాయి ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు పీజీటీ తెలుగు ఉన్నాయి ఫోర్త్ జోన్లో కాస్త ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి చూడవచ్చు అన్ని కేటగిరీలకు సంబంధించి కూడా పీజీటీ ఉన్నాయి ఇది రాష్ట్ర వారీగా ఇచ్చినటువంటిది మీరు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్లో కూడా చూసుకోవచ్చు టీజీటీ ఇది టీజీటీ జోన్ వన్లో టీజీటీ ఇంగ్లీషు టీజీటీ జనరల్ సైన్స్ టీజీటీ హిందీ టీజీటీ మ్యాథ్స్ ఓసీ జనరల్ రెండు ఒకటి ఓపెన్ ఒకటి లోకలు ఇక ఓసీ ఉమెన్ ఒకటి లోకలు టిజిటి జోన్ టూ ఒకసారి చూడండి టిజిటి జోన్ ఫోర్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు కేటగిరీ మీరు సంబంధిత ఏపీ మోడల్ స్కూల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి విజిట్ చేసి అప్లై చేయండి వెంటనే ఎనిమిది తేదీ నుండి అప్లై చేయండి పాజిటివ్ మైండ్ మైండ్తో అప్లై చేయండి వచ్చిన అవకాశం ముందు అప్లై చేయాలి మన ధర్మం సరే అది మనకి వస్తుందా రాదా మనం సెలెక్ట్ అవుతామా లేదా అవన్నీ సెకండరీ ముందు అప్లై చేయడం అనేది మన ధర్మం అప్లై చేసి ఒక ప్రయత్నం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్